，竟然通过相亲中介和一个陌生男人闪婚了。你好，温小姐，齐先生一直在国外，只能委托我们与你办理结婚登记。这张卡是他给你的，密码是你的生日，里面有一百万。一百万？哎，那个你的都。这中介搞什么？不是说好了双方只结婚应付家里，不产生交集的吗？现在又给我一张卡，搞得好像补偿我一样。曼曼，你父母去世的早，姥姥一个人把你和子轩拉扯长大，不求你们大富大贵，只要对你好就行。虽然面都没见，但一上来就送我一张百万银行卡，也算是达到外婆说的对我好了吧。恭喜你已被我月录用。Yes， 我终于可以进西渡医院了齐总，您可算回来了。幺零四号病房患者腿部感染严重，急需要您亲自手术。立刻进行手术。哦，对了，您刚回国，我要不要通知太太一声？什么太太？别忘了，去年为了应付老太太，您从中介那找了个人结婚，连结婚证都是我帮您从中介那拿给老太太的。我知道了，等我做完手术之后，我会联系他的。你去帮我拟定一份股份转让协议，送给他的见面礼，就当是零花钱。零花钱，太多了。你快，你快，你快，你过来。因为我老婆是在你们医院生产，是一块的吧？一尸两命了，让你给他陪葬。手术是我做的没错，但是。你老婆送来医院的时候已经没有呼吸了，我只是想救她肚子里的孩子。你胡说！我老婆身体一直好好的，是你害了她。害死她的人是你，不是我。部分报告显示，你老婆从怀孕到生产，你从来没有带她去过一次医院，而且生产当天，她浑身上下都是伤。她是你老婆，你知不知道？殴打孕妇是要判刑的，连怀孕的老婆都敢打，现在还污蔑我们医生。你给我闭嘴！哎，你干什么？我老婆是在医生说她要死的，你今天赔我钱，要不然我给你做个伪证。英雄救美，真是的，看着好帅呀、啊！我杀了你们！老婆怀孕自己不放心，出了事情就把责任推给医院，像你这种渣，这是男人的耻辱。儿子，放开我！放开我！金总，术前准备已经好了。<咳>这个医生怎么看起来这么面熟？以前在哪儿见过？医院不比别的地方好，下次遇到这种事情，可以直接报警。谢谢。温医生，你真是太幸运了！今天齐博言第一次来医院就把你给救了，而且还是令人难忘的英雄救美，羡慕死了！齐博年，你说他是那个医学界的神话？顶级外科圣手齐伯年，对，就是医学圣手，还是我们医院大老板，李家总子呢，妥妥的高门世家。哦，对了，你以后跟他相处的时候小心一点，他对工作特别严格，而且他的追求者特别多，少惹麻烦。你放心吧，我都已经结婚了，不会成为他的追求者的，而且我对待工作也很认真啊，不会揣他的感情的。说的好听。刚才也不知道是谁不要脸
直接就扑到秦生怀里去。哎，杨妈，你怎么说话呢你？你我说的难道不是事实吗？科室的其他人可都看见了。我可听说，秦医师要选一个住院医师当自己的助理医师，而且就在今年的住院医师里面挑选。要我说，咱们医院符合条件的人可不多，娜娜就是其中一个。到时候啊，秦医师肯定选他。选谁到时候还不一定。有什么可嚣张的？不就有一个科副主任的哥在医院吗？徐总，人已经到了，您现在方便吗？嗯。这是我选出的两位助理医师的候选人。秦医生你好，我叫秦医生，这是我的资料，您教会的可多了，尤其是按摩。科室第一的，你笑什么？你以为齐医生不选我，就会选你吗？哦，齐医生你好，我叫温曼，是今年新来的住院医师。温曼，这个名字好像在哪里听到过。人是不是带回家给我看看啊？你要是再不把他带回来呀、啊，以后医院的每年慈善投资啊，我可就不投了。奶奶，你不说我也会带他回来见你的。真的？真的。我今天一定带他回来见你。这还差不多。要是被我奶奶知道，我之前差点就把这个人给忘了，她估计得被气死。这么久没见，我该送他点什么好啊？您是要给太太送礼物吗？近一年时间我都在工作，我好不容易见他一面，我肯定不会让他觉得我敷衍他。这齐医生看着冷冰冰的，提到自己的老婆，竟然那么温柔，他们俩一定是真爱。哎，温曼，你说齐总一年没有见到他的太太了，今天该送点什么比较好？呃。齐总和太太久别重逢，我、嗯、我觉得吧，送什么不重要，真诚最重要。要让他觉得齐总在乎他，他一定会开心的。就按你说的办。对了，李婷，以后温曼就属于我的助理医师兼贴身。贴身助理？那我呢？对了，你去帮我办点事情啊，具体的李婷会告诉你怎么做。跟我走吧。文、嗯、曼，我跟你说，齐总呢，大部分时间都在医院，你只需要在他下班的时候帮他跑跑腿就可以了，没有太大压力了。哎。反正是双倍工资，好好把握机会吧。我会努力的。终于忙完，这有钱人秀恩爱就是跟我们普通人不一样。喂，小贝。看来我的妻子并没有存我的电话号码。齐爷，齐爷，这名字怎么听起来这么熟悉？听这意思是不认识我，该不会和我一样都忘了自己结过婚吧？大宝，我早醒好了。打电话。喂。这个相亲中介太不靠谱了。当初说好了找一个人品靠谱、身世清本的女人，这么一听怎么是一个关系混乱不知廉耻的女人？大宝来了，可严了。哎呀，我是你姐，能不能不是老喊我大宝？你是大宝，我是小宝，外婆不都是这么喊我们的吗？哎，对了，刚刚谁的电话？哎呀，别提了，别人送老婆几个亿的股份，跟洒洒水似的，真是像是。几个亿？嗯，谁这么有钱啊？就我们院新来的那个外科专家呀
，你是不知道，他长得那叫一个帅，而且还疼老婆、啊。不过，我总觉得我好像在哪见过他似的。大宝，外科专家固然好，但是都是别人的，只有这枣啊，吃了才是真的啊。你说的对，耶，好球！奇了怪了，奇总竟然打球如此爆发，不像他疯了。什么？该不会昨天见到太太之后，太太觉得他不行，没跟他同房吧？我也什么都没听见。不打了，不打了，走，喝水。齐总，真是艳福不浅。这位娇滴滴的姑娘，是医院哪位医生？哟，居然体力，我老子喜欢。装什么？糟了，赵志博可是西中医院医疗器械的投资方。我得罪了他，肯定会被炒鱿鱼了。办成这样，不就怪你男人？老子今天就教你做人。赵叔，赵叔，我试试跟你脸了。我就开个玩笑嘛，至于吗？再说。女人如衣服，兄弟如。他想这个关系，等到哪天你把他玩腻了，给兄弟。哈哈哈哈哈哈！救救救！赵志博确实给他，但是咱们医院上一批价值五千万的医疗器材还是他给的，不能别冲动。李总，我这么一个女人，至于闹翻吗？咱们可是合作好多年了，就说吧。不至于为了他这死。哎，打从事以后，西多医院和你们是不是一流？齐总，不至于，咱们合作了好多年的，不至于为了这么一个女人啊闹翻。刘淑春，愣着干嘛？把她丢出去！别，齐总，不至于，齐总，不至于，齐总。两天。我被他救了两次，真的好帅呀、啊！那个齐医生，盛远医疗是西都最大的医疗器械供应商，您没必要为了我跟盛远闹翻的。不只是你，我绝对不会允许别人羞辱我的医院和我的医生，更何况是那个赵志博有错在先。西都医院绝对不会允许有这种性骚扰。齐医生明明是为了我才翻脸，却怕我心理压力大，故意说是为了整个医院和医生，为人也太暖了吧！哎，齐医生、嗯，今天谢谢你啊。不过我今天看你在球场好像不是很开心，是昨晚和夫人吵架了吧？我都没见过他吵什么架呀？难道昨晚齐医生被老婆拒之门外了？哎。夫妻之间有点摩擦很正常，只要把事情解释清楚，没有什么误会是解释不清楚的。况且您这么优秀，夫人肯定舍不得跟你吵架的。也对，没什么事情是讲不清楚的，只要让他来帮我演戏、糊弄夏奶奶罢了，给他足够的报酬，足够让他配合就够了。你说的对，一会儿有时间吗？嗯，有。这个是送给你作为我书里的礼物，一会儿还要麻烦你陪我去一趟商场，我要亲自给我的太太挑选礼物。这可是最新款的手机，这配置一万多呢。医生这人可真好，没问题。金总，你让我给的东西也带掉了。这些珠宝随便一要。听说他一辈子都也买不起的。喂，金小姐你好，昨天您老公齐先生给我打电话，说他回国了，要了您的联系方式。
方式和地址。什么？我老公好像。这么突然吗？齐先生也觉得贸然和您联系很突然，所以委托我向您转述。今天晚上八点半会亲自去您家里，中文配合。嗯，好，我知道了。这个男人动了我一百万，现在还要来家里拜访我，那我也不能差事。送什么好呢？我知道了，送领带。你要买领带？啊啊！前面有一家店，我带你过去。嗯。你这领带要送谁？嗯、呃，算是我老公吧。算是。齐医生，嗯，你看我这对领带也不太了解，你有什么推荐的花色吗？你老公是做什么的？呃，这个。啊，呃，如果是坐办公室的，这条。深蓝色，单条五十九，不错，挺百搭的。啊，那就这个吧。再看看。没想到温曼工作上细心入微，一丝不苟，对待家人也这么认真。<笑>那个齐总，没什么事的话，我就先回去了。我告诉你啊，虽然当初啊，结婚你是为了应付我。但曼曼跟你不一样，她父母啊很早就去世了。去年中介把结婚证给我的时候，外婆也进了疗养院。你要是再不跟她好好过日子，我可跟你没完。我知道了啊，一定让你满意。顺其想。对了，我今天看了你们的结婚证，马上就是你和温曼一周年的结婚纪念日了。你到时候啊，可别忘了。你刚说什么？您孙媳妇叫什么？温曼，她叫温曼。温曼。齐医生你好，我叫温曼，是今年新来的住院医师。没想到温曼居然和我老婆重名，要是跟她说，肯定会把她吓一跳。奶奶，奶奶。呃，您放心，等我带他回去见你之后啊，一定好好给他过一周年的结婚纪念日。这是你说的，要是做不到，我可就没有你这个孙子。你姐夫可能要来。什么？姐夫？怎么办呀？我还有点紧张。抱着我。这有什么好紧张的？在在在那儿，那后来也是我姐夫呀，就是一百万的份儿，咱也得去接呢。走走走，走走走。走走哎，心仪，你怎么来了？我今天提前下班，还好不是我那一年没见面的老公啊。那个子轩，我想了一下，要不然我还是在屋里等吧。你们慢慢聊啊。走，姐。姐夫要来了，走，我们去接他。我弄痛我了，嗯、一点也不知道心疼人。我刚刚下班，差点被车撞，都快吓死我了。你受伤了吗？倒是没有。
，走走走。这里就是温暖的公寓，没什么奇怪。上次的电话是误会，会不会这次也是误会？帅帅，你慢点，弄疼我了。喂。怎么样？你是不是见到妈妈了？聊得怎么样？见到是见到了，不过……妈妈，虽然我没有婚姻这种问题，但是我得做的事情未免有点太过分，亏我们还一门之手。奶奶，您孙媳妇儿我可能会给你带回去，因为我要跟她离婚。年年，去年你晾了我孙媳妇一年，这好不容易见面，你却要离婚，我看你是真想气死我。你去，偷偷跟着伯年，看有什么情况，立刻向我汇报。不行，我绝对不能让伯年跟曼曼离婚。哎，你慢点，疼死了！这都八点半了，说好的怎么也没来？姐，我姐夫到底还来不来了？我也不知道，可能今天路上堵车吧。我估计啊，今天你们姐夫是来不了了。好端端的，怎么不来了？我也不知道呀。反正我跟他本来就没感情，他放我鸽子也正常。你说什么？别提了。齐总啊，昨天可能跟夫人吵架，心情特别不好。你一会儿要进去，可得小心点。今年身心。对不起啊，齐医生，我不是故意的。没想到齐医生身材这么好，跟模特似的。是不是？啊，这是这一个月所有病人的病历表，需要复查的我都通知过了。放了吧。齐医生，你电话响。你马上帮我拟定离婚的协议。什么？你要跟你太太离婚？你照着做就行了。齐医生，您是不是跟你太太有什么误会啊？有误会解释清楚就好了。没有误会，以后在我面前少提这个人的名字。你说什么？伯年真要和妈妈离婚？伯年不是这么无理取闹的人，他们之间肯定有什么误会。是呀，过两天是我寿宴。你送一张请帖给妈妈，就说我是她，就说我是她外婆养老院的，请她务必出席。我我这是吃还有，李管家，你去把上次拍卖会上买下来的瀚海之晶给我准备好，我要送我孙媳妇。好的，老夫人。李老夫人，你是我齐家最好的女子。请问你是温小姐吗？嗯、哦，我是。我家老夫人在疗养院的时候与陈奶奶关系不错，这次她过寿，陈奶奶在疗养院不能过来，派我把请帖给你送来。周雅丽，这个名字我怎么没听说过？疗养院人那么多，你不？宴会在后天，请您务必到场。还有事，先走了。
休想的。这次寿宴，我邀请了我孙媳妇，要是不到场，那看我怎么收拾你。奶奶，我说了，我跟他不合适。你说不合适就不合适，我告诉你，有本事我的寿宴你别来，我也没有你这个孙子。你让吴文曼务必在寿宴之前把离婚协议准备好。齐总，难道您要在寿宴上跟太太离婚？这不得把老太太气住好的。奶奶的寿宴我当然要给她体面，但是等寿宴结束，我会立刻提出离婚，结束这场闹剧吧。哦，对，跟奶奶走。既然是奶奶的朋友。生日礼物肯定是要准备的。张总，您的人家可真好。温曼，你一个穷打工的，怎么会来这种？我来，虽然他要买东西，这里随便一样东西都在六位数，也是你这种穷逼能买得起。我买不买得起，好像跟你没关系吧。嗯，这个送给张奶奶，奶奶一定会喜欢。这个帮我拿给你看一下。裴小娜，你干什么？干什么？今天只要是你看上的东西，我都要。裴小娜，你别太过分。我过分？你知道你看上的这个长寿佛多少钱吗？八万。你那个穷鬼老公，他是工作三年都买不起。别这么说、啊，温小姐这细皮嫩肉的，如果你愿意给我这长寿佛，想要几个我给你买几个。温曼，敢欺负张总，是他先骚扰我的。你胡说，我堂堂盛鹏的副总，怎么可能骚扰你？明明,明是你先勾引我的。谁愿意欺负助理？是，现在还想给我抢张总？温曼。你敢勾引我的，也不看看自己是什么东西！文曼，别说我没给你机会。如果你现在跪下来给我道歉，是我睡你的话，我今天就当是。想让我给你们道歉？做梦！想走？呼吸，万里是座烟雨，隔着遥远距离，我为你着迷，我把世界。金星，我怎么会出现在这儿？我出现在哪需要向你回报？我不是这个意思。医生，原来是小白脸啊！看你穿的人模狗样的，怎么敢跟我抢女人？小废物，少废话，洗澡。少废话，今天我把话撂这儿，这个女人我要定了。识相的话，赶紧滚，不然我现在就找人把你轰出去。我倒要看看你怎么把我轰出去。你。放过我！你敢踹我？你知道我是谁吗？我可是盛鹏的副总，一个电话就可以让你身败名裂。来吧，我带你上店，赶紧过来一下。我爸可是这个商场的老板，他来了，看你怎么收场。有我在，我说什么？怎么办？这个副总竟然得罪了齐总，要不我先跑路？站住！大胆！敢在我的地盘闹事，齐齐总，您怎么在这儿？齐总，您怎么在这儿？爸，你说什么？什么齐总？他只不过是温曼请来的一个演员而已，一看就是个小白脸。你赶紧把他从商场里面轰出去！混账！这个商场都是齐家的产业，竟然敢招惹齐总！齐总，实在是对。是，没错，就是江南首富
，七老爷子的独子齐伯年。齐总的名字也是你叫的吗？还不快赶紧跪下给齐总赔礼道歉！我有的，我儿子有眼的是海神，还请你多多原谅。哎，刚才是因为什么起的争执啊？张总，是这位美女看上的这个长寿佛，被这个美女抢走了。赶紧把这个长寿佛给我抱起来，送给齐总和太太，请您收下。哎，多有得罪呀、啊！嗯，那齐总，要不然我还是买下来吧。给你，你就拿着，反正你是我的助理，就当是工作福利了。先生，刚才的事是意外，都是张强，是他故意挣的文满，我完全不知情啊。裴小娜，你咋诬陷老子？明明刚才是你家看不起文满的。我没有，先生，我跟文满是同事，怎么会看不起他呢？这都是误会。裴小娜，你还真是会装啊！算了，齐总，东西我也买完了，我就先回去了。我送你。张老板。咱们聊聊吧。哎，臭老子，你敢耍老子？以后不要让我看到你，否则见你一次打你一次。温暖，又是你，有本事别让我找到机会，不然我一定让你身败名裂。啊，对了，我刚才听你说，你买这个长寿佛是想送给你家人当礼物。我奶奶的朋友过生日，这里。就是给他。对了，齐总，嗯，您怎么会来商场？是要给太太选礼物吗？难道齐医生和齐太太又和好了？不是，我是给我奶奶买生日礼物。齐医生的奶奶既然生日也是这几天，真巧啊！齐医生，我打的车来了，我就先走。对了，齐总，我觉得给长辈挑礼物最重要的是心意，只要是齐总认真挑的，长辈应该都会喜欢。我先走了。名字虽然一样，但是一个人的作风不减，一个善良温柔。要是温暖是我的妻子，岂不连你的小时候给我打住？先生，这是你让我准备的离婚协议书。那个，我下午可能要请假，我要去参加一个长辈的寿宴。你帮我在上面再附加一条，离婚之后我会拿出五千万来作为补偿。好，我这就加上。加完之后你就可以下班了。谢谢。这有钱人就是豪横啊，随便一补偿就是五千万。我那名义上的老公说见面都放我鸽子，真是人品，气死人！离婚协议准备好了吗？准备好了，但是您还没有见过太太的面就要跟她离婚，确定要这样做吗？当然了，趁着这会儿奶奶在，我一定要把这件事情给解释清楚，免得以后别他们。好了。文曼，他怎么在这儿？应该就是这里吧。哎呦，这不是我的老同学文曼吗？你怎么会出现这里啊？该不会是班上哪个老男人才拿到的请帖吧？<笑>臭娘们，还是这么厉害！郑志军，你嘴巴给我放干净点！哪来吧你？哼，还是真的。<笑>现在你听也没有了，这场寿宴你也进不去了。赵志军，你有病就去看医生，你撕我请帖干什么？保安，他没有请帖，把他赶出去，一会儿再惊扰了齐老夫人。齐老夫人，齐老夫人，难道奶奶在疗养院的朋友是齐医生的奶奶？不会这么巧吧？
这位小姐，你没有请帖，请你出去。我请帖被他撕了，你们看不见吗？文曼，我跟齐总可是朋友，你说他们是该听你的，还是该听我的呢？<笑>把他给我赶出去！你们干什么？我是拿着请帖进来的，你们没有资格赶我。没资格？想进去也可以啊，只要你答应今天晚上跟我睡一觉，我就让你进去。你敢打我？像你这样的人渣，我打你都是轻的。这种东西是你能打的，你什么东西啊？把他给我抓起来！不是，你们干什么？放开我！真的，上学的时候你就不少招男人喜欢，我很可惜，这次你招惹错人了。你要干什么？我干什么？文哥，你敢打赵总，信不信今天把你的头给砸了？住手！还谁敢欺负我孙媳妇？孙媳妇别怕，奶奶来了。孙媳妇？难道这场寿宴是我那素未谋面的老公齐言奶奶的寿宴？可是这送请帖的人不是说，是我外婆疗养院朋友的寿宴吗？齐奶奶。哪里来的疯婆子，敢坏我的好事？你说我是疯婆子？这个寿宴是专为我准备的，你敢说我是疯婆子？齐老太太，哈哈，你是齐老太太，我是齐总他爹呢，撒谎你给我撒的像样一点。齐老夫人怎么可能会跟温曼混在一起？眼前这个死老太婆，一定是温曼找来冒充的。温曼，人家齐老太太出门可都是带着护卫的，你。不知道从哪里找来这个疯婆子，敢冒充齐老太太，看我怎么收拾你、啊！我看谁敢欺负我孙媳妇！老太婆，你还装上瘾了是吗？干什么？干什么？当然是把你们两个冒犯过，全部给我丢出去！啊？文梦，你要是再不来，我和孙媳妇就被这些人赶出我的寿宴了。奶奶，您说她是您的孙媳妇？那当然了，她就是我孙媳妇温曼。您说她是您的孙媳妇儿？那当然了，她就是我孙媳妇温曼。难道跟齐伯年秘密闪婚的女人就是温曼？奶奶，您认错人了，她是我的助理，不是你孙媳妇儿。助理。我的助理也叫文曼，他们两个刚好重名而已。怪不得我跟齐医生刚认识的时候，他问了我两遍我的名字，原来我跟他的老婆是同名啊！奶奶，我是齐总的助理，而且我已经结婚了。你不是我孙媳妇啊？结婚证在我手里，她就是我的孙媳妇，没错啊。难道是我年纪大了，脑子不好使？齐老太太，我跟温曼是中学同学，您肯定是认错人了。你给我闭嘴！刚才你欺负我和孙媳妇，我还没找你算账呢。齐总，都是误会，我不知道齐老夫人是您的奶奶，我还以为是温曼，请人家演员呢。你要不要我打你一顿也算数？齐总，来人，把这两个人从我奶奶树荫上赶出去。从此以后，赵家和齐家永不和睦，断绝一切来往。齐总夫人，齐总，我真的知道错了。文曼，你可是我同学，帮我求求齐总吧。你从上学的时候就喜欢欺负人，我没有你这样的同学。你，再走。来，打扰你寿宴的人我已经赶出去了，我先找人给你换衣服。寿宴马上开始了，来。难道我真的认错了孙媳妇？你真的不是我孙媳妇？我真的不是你孙媳妇，你认错人了。奶奶，我知道你现在很着急见到你孙媳妇儿。等一会儿宴会一开始了之后，她肯定会过来的，啊？啊啊！老夫人，站半天了，我先送您上楼休息会儿啊。走走走。老夫人没见过自己孙媳，齐医生肯定是不会认错的。看来我的名字是真的很容易让人误会。我奶奶没有见过我，你气死，所以就帮她认错了。啊，没事没事，误会解释清楚了就行。啊，对了，你上次跟我说你要来参加你外婆朋友的生日宴会，难道你外婆跟我奶奶之前认识？嗯，我没想到会这么巧
。这些年我外婆身体一直不是很好，一直待在疗养院，可能他们是在疗养院认识。疗养院？我没回国之前，奶奶确实是在疗养院住过一段时间。那确实挺小的。对。你怎么会有这么巧的事呢？不行，我得赶紧回家找结婚证。只有找到结婚证，才知道我到底认没认错人。快点回家！齐老夫人怎么还没来？是啊，大家都等了一个多小时了呢。奶奶说我的妻子今天会过来，怎么现在？齐医生看起来似乎很着急，难道是在等齐太太？这么说，齐医生还是在乎齐太太的。之前说离婚的事儿，估计只是气话。不好意思，各位，我们老夫人呢，今天临时有点事情，这场寿宴呢，大家自便即可。老太太，老夫人临时有事。不知道，可能因为齐太太没出现，不想出席吧。齐老太太不是在齐总身边站着呢吗？齐总这些年洁身自好，身边根本没有女人，看来他生病的就是齐太太无疑了。请大家不要妄自猜测，我要宣布另外一件事情。这枚瀚海之星呢，是我们老夫人专门为孙媳妇准备的礼物，价值八千万。下面呢，我要把这份礼物交给我们老夫人的孙媳妇，有请温曼小姐。有请温曼小姐。温小姐，项链就交给您了。不好意思，你认错人了。我不是齐太太，我只是齐总的助理。原来只是个助理啊，我还以为她是齐太太呢。一个助理竟然跟着齐总来参加宴会，他把齐太太置于何地啊？说是助理，谁知道背后有没有勾引过齐？那就帮我，谢谢奶奶。既然是奶奶送给你的，你就收下吧。谢谢。这么多人呢，一会儿记得微笑鞠躬，就当是帮我一个忙。他不是说他不是齐太太，齐总怎么会送他项链？估计两人有矛盾，齐太太在跟齐总生气，不然价值几千万的项链怎么说给助理就给助理了呢？原来是这样，那我们误会齐太太了。齐总，那个寿宴结束了，我这项链也该还给你。送你了，你就收着。这个是齐老太太送给齐夫人的项链，我不能要。温曼，刚才在寿宴上是你收了项链，这才让齐氏没有因为我太太出现被人诟病。嗯。这也算是你帮我一个忙。这个项链，就当是我送你的谢礼。嗯，这也太贵重了，我不能要啊，这个香料给你，我拿的。但是我无功不受禄。这个项链确实是，是给呃这个。你要是不想要就扔了吧。哎，齐总，那个这个长寿佛是我之前就买给齐老夫人的礼物，但是他刚才临时有事没有出现，所以还得麻烦你帮我转交一下。嗯、呃。只是一个长辈的朋友，温曼能做到这么认真的准备礼物，反倒是我的名义上的妻子，竟然连奶奶的寿宴都不肯出现。这个不是我的东西，我还是替齐医生好好保管吧
。外婆，曼曼，跟你结婚的那臭小子，最近有去找你吗？哎，没有。这臭小子，果然中介介绍的就是不靠谱。外婆，先不说这个了，我还有别的事要问。您认识一个叫张雅丽的老奶奶吗？张雅丽？嗯，不认识。怎么了？怎么可能？那我的请帖是谁送的？奶奶的寿宴不出现就算了，现在竟然连我的电话也不接。您是不是记错了呢？您再好好想想。我今天参加了一个寿宴，他说是您在疗养院的朋友，有可能。我最近记性不太好，很多事都忘了。但是你说的名字，我听起来觉得挺熟悉的。嗯，那就好，那就好。还好我老公跟齐医生不是一个人啊，不然可真是闹了个大乌龙。那个外婆，我先不跟你说了，您在疗养院好好保养身体啊。这不是齐言的电话，怎么现在想起来联系我了？我这老公怎么奇奇怪怪的？说见面，结果放我鸽子，现在打电话又不接。你要上班？我娘和妈妈的结婚证就放在抽屉里，怎么就会不见了呢？老夫人，你不要生气，我没去找，不要气坏了身子。老夫人，我们找遍了整栋别墅都没有找到，怎么可能找不到呢？给我继续找。是。老夫人，今天你的寿宴，太太没来。糟了。忙着找结婚证，把正事忘了。你是说妈妈没有出现在宴会？是。难道请帖没有送到？没有道理呀、啊！你们俩过来，带我去妈妈家。我要直接去见妈妈。哎，姐，最近加班注意身体啊，别太劳累了。哎，放心吧，最近医院挺多事儿，挺忙的，我会自己注意的。你赶紧回吧啊！嗯。你见了妈妈。我一定解除他们俩人之间的误会。没错，就是这儿。快上，快上，快上！你们先给我把人抬到床上去。慧生，不好了，是急性血栓，得马上进行抗凝血治疗。你们先给慧生上呼吸机，我去拿点药。急性血栓不能做定期治疗，会死人的。让开！他明明是心衰，不定期治疗才会死。哎，不不不不，陈老板，张医生是院内最厉害的内科医生，我专门请来救护医生。你都外科的，瞎凑什么热闹？裴小娜，你放开我！我奶奶得过血栓，我知道症状。护医生根本不是心衰，他要做了定期治疗，真的会死人的，你们知不知道啊？陈老板，我警告你，不要仗着你是秦医生的助理就可以无法。你要是打扰了张医生救人，跟你没完。医生，快医生！是
现在就做客，需要立刻注射抗凝血剂。你们还愣着干什么？赶紧做手术室啊！竟然真的是急性血栓，诊断错了。要是温曼因为医疗事故害死了霍少爷，他肯定会被赶出医院。小娜，你疯了！温曼，霍少爷变成这样都是你害。要是他出了什么事儿……你就等着被医疗行业永久封杀！我早就查出来了，霍医生是血栓，是他，非得说霍医生是心衰，才导致霍医生出事的。要是霍少爷真的死了，我的职业生涯怕是就完了。既然裴小娜这么想赶走温曼，我何不顺水推舟？够了，温曼，事到如今你还想撒谎？告诉我，如果霍医生这次救不回来，你就等着坐牢吧。你们俩撒起谎来，还真是一点都不脸。你都在那闹什么？院长，温曼私自给霍医生诊断，怕霍医生现在进了急诊室。这种品行败坏的医生，应该立刻滚出医院。单院长，温曼一个外科医生，竟然如此猖狂。霍医生可是霍老爷的独生子啊！如果他出了什么事儿，还是咱们医院也要受到牵连了。院长，不是这样的。我早就查出来了，霍医生是急性血栓，是张医生，他非得说是心衰，强行给他电击，才导致他休克的。你给我闭嘴！事到如今，你还想倒打一耙？是我倒打一耙，还是你们？我一陷害啊！你院长，医院里所有呼吸机的病房都有监控，到底什么情况？只要一查监控，自然一清二楚。要是看了监控，我不是就完了？院长，我可是在咱们医院工作了十四年了，而且我父亲还是您儿子的导师。你要相信我，不能相信。院长，我们，你闯下这么大的祸，我们西都医院容不了你。从现在起，你被解除了。李院长，没有真相，未免太不把医院的制度放在眼里。李院长，没有真相就误判，未免太不把医院的制度放在眼里。齐齐医生，你怎么来了？我不来看着你欺负我的人吗？齐医生，是温曼有错在先，李院长只是秉公处理而已。秉公处理，没有证据也不看监控，就凭别人说的几句话，就无缘无故给我，也就是这么秉公处理。齐医生，当时。我和小娜都在现场，我们不会撒谎的。张医生，你说这话就没有一点羞愧吗？齐医生，我要求查看监控，只要查看监控就能证明我的清白。我没做过的事，是绝对不会承认的。哥，想办法帮我毁掉二零七病房的监控。好，我同意看监控。说出来。医院的监控室偏偏在这个时候出现了事故，而且所有监控都被摧毁，我觉得非常蹊跷。你说什么？监控都没了？我看温曼这次怎么逃得掉？温曼，该不会是你知道自己做错了事儿，所以故意找人毁掉监控吧？这样你就可以逍遥法外了。我知道了，是你把监控毁坏的。我从刚才到现在一直盯着，怎么这个污蔑我要找一个好一点的？温曼是我的衣食住行，我相信他的为人，他不会做出这种事。齐医生，你相信我？我一直相信你。我问你，刚才那件事情，除了你们三个，还有别人知道？应该还有两个护士，不过他们现在应该在急诊室帮忙。那就等急诊室结束之后，除了那两个护士，我相信霍少爷，这个当时更有话语权。霍医生，多谢危险了。霍医生，还好你没事，刚才吓死我了。没事，少爷，你还记得之前发生什么事吗？我晕倒了，虽然我衣是什么护的，但是我耳朵可以清晰的听见。这张医生是我复发心衰，要给我做电击治疗。霍医生，你是不是记错了？当时是温曼先救的你。
。一开始是问医生想起来救我的，他马上就判断出来我是急性的血栓，反倒是你突然的出现，带着张医生过来的标准诊断失误，差点害死我。秦医生，我可以证明霍医生说的是真的，我也可以证明。现在霍医生和护士都已经证明了我的清白，你们两个还有什么话好说？其实我错了，我真的是想救霍医生。没想到我判断失误，都是他，是他先诬陷温曼的，我一时鬼迷心窍才。闭嘴！那你差点害死霍医生，他死在污蔑到温曼头上的。你错了。你们两个人不分青红皂白的就不送，要不是我来得及时，我温曼就真的背了这罪。来人，把这两个人给我送到警察局去，当警察处置。温曼，就是。怎么每次都能被你掏空？我绝对不会就这么算。至于你，温医生，对不起，我这都是被裴小娜给张医生所迷惑了。我不是存心想辞退你。院长，你刚才辞退我的时候，可不是这么说。行了，现在你是初犯，自己收拾收拾东西走人吧。院长这个职位，我会找人顶替。霍医生，刚才谢谢你帮我解释清楚啊！我应该谢谢你才对啊！要不是你据理力争，我早死了，我也承受不了了。你要是没事，你就好好休息。温曼，嗯，跟我回房。霍医生，我先去忙了，你自己好好休息啊。齐医生，怎么了？以后离霍少爷远一点。妈妈和他弟弟把房间打扫的不错，很有生活气。您先喝水吧，我姐去上班了。没事，我在这等他回来。嗯、文曼只是我的助理，我这样提醒是不是不太符合规矩了？我是想提醒大家。你自己喝。我姐晚上去上夜班了，您有什么话，我替您转达给她。拨通伯年的电话。喂。我跟你说啊，你肯定是惹妈妈不开心了，不然的话，他不会参加我的宴会。你现在马上给他打电话。反正迟早是要离婚的，不如现在打电话说清楚，早点离婚结束这场闹剧也好。好，知道了。齐医生，呃，是我家里人的电话，那个我先接个电话，你先回办公室吧。电话正在通话中，请稍后再拨。喂，姐，你那个一直没见面的老公奶奶找你了，这么突然吗？是啊，不过已经走了。明明就是截然不同的两个人，到底在想什么？这样会希望。对了，姐，你抽屉里的项链是哪来的呀？哦，那个呀，那个是总裁夫人的，我只是代为管理。哦，这样，我还以为是你那个不靠谱的老公送的呢。刚才齐奶奶还问我、哎，那个什么，我还有工作，我先不跟你说了啊。妈妈明明就收到了那条项链，说明我的寿宴她肯定是去了，这中间到底有什么问题？真是奇怪。两个人呢？楠楠，您身体不舒服，怎么不早点告诉我？告诉你，你能把妈妈给我带回来吗？不是我不带她回来哈、啊，是她。我实话告诉你吧，她外边已经有人了。我实话告诉你吧，她外边已经有人了。你说什么？不
可能。我亲眼看见的，我怎么会看错呢？年年，我告诉你，我那天给你打电话，我已经去了曼曼家，他不是你说的那种人。你已经见过。是的，曼曼是天底下最好的姑娘，她不会做那种事儿了。你要是再往她身上泼脏水，我可跟你没完。反正我已经跟你说了，离婚的事儿啊，你别想了，除非你让我这个老太婆死。你既然不让我离婚，那我就不离了。真的？嗯。齐总，冒昧的问一下，您真不打算离婚了吗？离婚肯定是要离的，不过等奶奶过两天身体好点了。再提离婚的事儿吧。温医生，有人给你送花，给我的。对，谁送的？该不会是你老公送的吧？你老公对你可真好，他结婚一年多了，还跟热恋期一样，真羡慕。那束花是吴曼老公送的娜娜，这好像是霍医生送的。霍医生，你可以啊，都结婚了，还能让医院的两大男神都拜倒在你的石榴裙下，真是桃花不浅呀。温曼，你都已经结婚了，还收别的男人的花，你要不要脸？呃，霍医生，你不会是怀孕了吧？没，某人的香水味太重，闻着犯恶心。你。温曼，你勾引霍医生就算了，可齐生已经结婚了，你怎么这么喜欢破坏别人的家庭？你胡说什么？谁胡说了？齐医生为了老婆一直都洁身自好，温曼却每天都跟齐医生在一起，肚子里的野种不一定是谁的呢？破坏别人家庭还怀孕，这要是传出去，咱们医院估计都得受到牵连。够了，说话要讲证据，没有证据就是诽谤，你们别忘了。裴小娜是怎么被赶出公司的？哎，你不说我都忘了。你害小娜被赶出医院，今天我就要替她好好教训教训你。这里是医院，不是你撒野的地方。哦，原来你就是威曼的姘头。你，赵兰，当初裴小娜就是因为陷害我才被赶出公司的。你要是再因为这个事情造谣，我一定会让你付出代价。温曼，你害我妹妹坐牢，你绝对不会轻易放过。那个霍医生，上次我救你是出于医生本能，你以后还是不要给我送花了。嗯、不好意思啊，我也实在没想到他们会误会。那个，你下午有时间吗？我想请你吃个饭。呃，霍医生，我已经结婚了，而且。他们刚才说的这么难听，我们以后还是保持点距离好了。呃，温医生，你来医院都这么久了，我们也都没有见过你老公，你们是不是感情不好啊？何止是感情不好，是根本就没有感情，只有一本结婚证。没有啊，我们感情很好的，只是他工作比较忙。那个，我还有事儿，我先走了啊。可能不太没错，温曼的老公的确对她。看啥呢？这么入迷、啊？我该问的别问啊。那女孩给的呀，洗衣服、割窝，都问你呢。那你个事儿啊？见过温曼的老公吗？你们这嘴，你想想呀，温曼她来咱们医院都已经一年多了，咱们都没有见过。你说，他们是不是感情不好啊？中国人是到现在的确没有见过他，难道霍少爷的怀疑是真的？不是我说你一个大男人关注别人私生活，你们弄不了啊！不是我，问问你。哎
，我给你们喝酒啊，先让爷爽一下，保证你一生。为什么每次遇到危险，都是他来救我？嗯、怎么回事？他娘的不是结婚了吗？什么时候跟文娜这么少了？秦医生，谢谢你啊，秦总，人已经交代了，是之前的一名患者，因为收了裴浩的钱，才对温医生动手的。裴浩？对，裴小娜的亲哥，估计啊，因为裴小娜被赶走，怀恨在心，所以才找赵大勇报复你。立即通知医院，撤了裴浩的。医院不需要这种人渣的。是。可是。裴浩是医院的科副主任，开了他会对医院有影响的。那是他们活该。以后在这家医院里，谁要是敢欺负你，就是跟我齐过年过不去，我一定会让他们付出代价。明白了，齐总，我马上吩咐下去。温外这么好的女人，她老公怎么舍得就打不好？老板，其实。其实我，其实，其实我，那个齐医生，我先接个电话。喂，姐，你下班了吗？我刚好路过医院，我们一起回去啊。啊，行，我马上就下去。齐医生，你刚才想跟我说什么？我没什么。你老公电话吗？温曼，你勾引霍医生就算了，可齐医生已经结婚了，你怎么这么喜欢破坏别人的家庭？齐医生是已婚人士，我还是跟他保持分寸的好。是啊，我老公在楼下接我呢。你老公不是对你不好吗？奇怪，齐医生是怎么知道我和我老公的事的？<笑>没有啊，我跟我老公感情挺好的，他私底下挺照顾我的，只是平时工作比较忙。那个不跟你说了，他还在楼下等我呢。我先走了。嗯、这位姐，辛苦啦。不辛苦，我还以为我给你记上呢。你去帮我查一下温曼老公的资料。温曼老公，好的，齐总。等等，算了，不用查了。姐，你怎么了？没事，医院起了点争执，不过都解决了。姐，不是我说，你这都结婚一年多了，我连姐夫的影子都没见到过，你这和守寡有什么区别？可能他也是应付家里吧，本来也没想跟我好好过日子。那他一结婚就跟你卡干什么？我也不知道啊。要不然你跟姐夫离婚吧，我把心仪他哥介绍给你，心仪他哥可厉害了。还是算了吧，我不想让外婆担心。这都什么时候了
，到底是你的幸福重要还是结婚重要啊？你现在就去找结婚证，然后跟姐夫离婚。快点，快点，哎呀，快点儿！哎呀，我倒要看看我这不靠谱的姐夫到底长什么样。我倒要看看，我这个不靠谱的姐夫到底长什么样？你自己慢慢看吧，我先接个电话啊。我那不靠谱的老公还是眼不见为净的好啊。帅是挺帅，就是可惜呀、啊，是个渣。妈妈，咱们毕业好几年了，我这个坐班长的专门组了个局，地址我发给你了，你明天下班记得过来。哎，班长，我谁的电话？我大学时期的一个班长，说什么让我参加一个同学聚会。那离婚的事呢？考虑的怎么样了？要不要给我换个靠谱的姐夫？哎呀，还是算了吧。现在外婆最希望能看到的就是你跟我都能结婚。现在离婚，我怕影响她身体，还是过段时间再说吧。为啥？为啥？那个，你一会儿有时间吗？我买了两张电影票，然后想……嗯、呃，我一会儿得去参加同学聚会，再不去就快迟到了。我先走了哈。叶医生，我上次救你真的是出于一身本能，我跟我老爷公关系挺好的。嗯，以后没什么事儿，你还是不要来找我了，我怕我老公误会。我都这么说了，他应该能明白的吧？文曼，你可算来了，陆总，我带你进去。文曼，谁？文曼，文曼。我看错了，她刚刚才拒绝了我，而且人家跟她老公感情挺好的，怎么可能来这种地儿？拒绝你啊？嗯，你对她做什么了？她上次不是救了我吗？我就还挺喜欢她的，本来想约吃个饭、看个电影啥的，就给我拒绝了。哎呀，我说还没恋爱，不先失恋。侯若言。我告诉你，你喜欢谁都行，就是不能喜欢我。嗯，不是，这不是你老婆，你管我喜欢谁呢？反正你就是不能喜欢温曼啊！小宝你这么激动干啥呀？你也喜欢他？我那真是不喜欢就完了呗。同学们，看看这谁？哥，这是温曼吧？温曼，你现在在哪里高就呢？啊，我。今天签结婚了。同学聚会，我说什么呢？温曼可是我们的大学校花，她找的老公差不了。嫁的再好，能有楚寒嫁的好吗？她老公呀，可是陈氏集团的总裁，这整个酒吧呀，就是她老公的。我老公一会儿就来，大家想要什么随便点。楚寒，你老公可真大方。温曼，楚寒都把老公带来了，你一直这么藏着掖着，该不会被我们说中了吧？刚才是文曼吗？会不会是我看错了？你看大家这么热情，你带你老公过来看一眼，别惹大家不开心呀、啊。我，该不会是你老公点话吗？你干什么？当然是邀请他来参加同学聚会呀。喂，我们现在夜色三零六酒吧。不然一会儿他要被别的男人带走了。楚寒，你有病就去看医生，别在这胡搅蛮缠
。这同学聚会，我不参加了，你们自己玩吧。来都来了，不 A 钱就想走，想白嫖啊？我都没吃 A 什么钱啊？文文，你怎么还和大学一样吝啬？看来你老公也是个社会底层的穷鬼，不然怎么连钱都 A 不起？不就是 A 钱吗？两百块钱够不够？两百块，你打发叫花子呢？今天我心情好，你把这杯酒喝了，不然谁都出不了这个门。好好审判，给我一个面子，别再为难文曼了。她嫁了一个穷鬼老公，也不是她的错吧？<笑>今天你要当着所有同学的面向我道歉，承认你的老公是个窝囊废，这顿饭就算我请，怎么样？这顿饭呀，下来都得五十万。温曼，反正呀，你嫁都嫁了，不就承认了吧？是啊，你现在承认，一会儿你老公来了，我们还能对他好点，别到时候丢人现眼，连打车回去的钱都没有了。<笑><笑>我媳妇年的老婆还轮不到你们，老婆。竟然敢冒充齐家老爷毒死齐光年，你也不看看你是个什么东西？文曼，你自己嫁了穷鬼老公就算了，现在还找演出要封齐总，真是笑死个人。谁跟你说我？我就是文曼的老公，如假包换。老公又怎样？这还是个冒充齐总的冒牌货。文曼，当初追你的人那么多，你说你也真是的，嫁谁不好，偏嫁给一个骗子啊？可不是啊。冒充谁不好，竟然敢冒充齐总，真是胆大包天啊！你们的眼睛不用，去追个有用的人，好吧？我们别跟他有。故意的。文曼，你找人冒充齐总就想一走了之？你又想干什么？干什么？今天我心情好，你给我跪下。你找人冒充齐总的事情，我既往不咎。否则，你们今天谁也别想出这个门。好大的口气！你有什么资格让我？你以为你是个什么东西？一个冒充齐总的穷鬼！今天我就要替齐总好好教训教训。你敢推我？你知道我老公是谁吗？不管你老公是谁，都不是你欺负人的理由。文曼，咱的老公可是陈氏集团的总裁，他一会儿就到了。到了以后，可不好收场啊！都吵什么呢？你们下去吧。老公，你总算来了，他冒充齐总还打我，你替我收拾他。齐总，他怎么会是齐总？他就是个冒牌货！你给我闭嘴！再乱说话，我打死你！真的，他就是温曼穷鬼的老公，你千万不要被他给骗了。齐总，齐太太，实在对不住，是我没办法帮他好，你千万别生气。刚才你老婆亲口说了，要我们两个在这跪下，不然出不了这道门。怎么这样的事儿？这样东西，赶快跪下给齐总道歉，否则我让你吃不了肚子走。你真的是齐总？你脸变得可真快，妈妈，刚才的事情都是误会，我怎么可能真的让你跪下呢？我们好歹是大学同学，这个谁想误会会？我可没有你这样的同学。以后还是不要跟我看见，老魏齐医生，嗯、呃，谢谢你刚才帮我解围，要不是你，我估计我都走不了了。联系市里了的东西，以后不联系也罢。哦，对了，有点饿了，你跟我，我也。好啊，那我请你吧，正好感谢你刚才帮了我。我帮你把不爱吃的香菜都挑出来，这也挺晚的，没有什么吃的，你将就吃点啊。小伙子，你老婆对你真好。哎、老板，你说什么呢？他是我上司，不是我老婆。哦，麻烦。你老公真的对你这么好，为什么同学聚会他都不帮你撑腰呢
。对不起，医生，我打了车到了，我就先走了。不要责任你。文曼，心仪，心仪，心仪，以后你想要什么我都给你买。难道我上次那份？喂，我竟然真的认错了自己的妻子。不过这声音好像听起来有点熟悉。奶奶的身体应该养的差不多了。不如趁着机会听一下你的声音。你好，我是齐，我想跟你谈一下离婚的事情。不知道明天下午三点钟时间。之前见面放鸽子，打电话也不接，现在好不容易联系上，直接就要离婚。明天早上九点，民政局见。对了，我的结婚证现在不在我，可能明天去民政局。需要提前开一个证明。他的结婚证既然在别人手里，看来他跟我结婚真的只是为了应付家里。嗯，没事，你人到就行，剩下的都不是问题。没问题。本来就是应付结婚，现在要离婚了，我反倒松了一口气。没想到他会答应的这么痛快。你好，这场闹剧。终于可以结束了，齐医生，明天上午我想请个假，嗯，有点私事需处理。我问明天有事。老夫人，结婚证找到了，找到了。之前佣人在打扫卫生的时候放在保险柜里了，这不就是我孙媳妇吗？老夫人，不好了，齐总要和太太离婚，他们已经去民政局了。你说什么？我得赶紧给这臭小子打电话，把情况跟他说清楚，不然我这个孙媳妇可就真的跑了。说你连你老婆都没见过，你就非要离婚，他完全是个美女呢。他现在就算是神仙，也跟我没关系。都九点，你这么着急，你该不会是喜欢温曼吧？我、嗯，你什么你呀、啊？上次在酒吧的时候，你就警告我，让我离温曼远。现在算是忘记了，你就喜欢上温曼了。哎，我就喜欢温曼，怎么了？哎哎当初结婚的时候是中介帮我买的，我到现在我连我妻子的什么样子都没跟我说过。这么着急？文曼，不是他怎么来了？文曼也离婚。齐伯年，文曼不会是你老婆？喂，臭小子，你不能离婚，你的助理温曼就是我的媳妇。你说什么？秦奶奶，温曼不会真的是伯年老婆吧？对，温曼就是我的孙媳妇，咱们两个是一个人。老老夫人让我给你送结婚证。原来文文，这是我老婆。原来我才是那个不称职的丈夫。原来我才是那个不称职的丈夫。我竟然喜欢上了我兄弟的老婆。齐伯年。就算文曼是你老婆，但是你这一年来对她是不闻不问。我告诉你，我要跟你公平竞争。啊，快快快去离婚！谁说我要离婚了？啊
。你一个大男人说话不算话，我,我看不起你。你看不起我就看不起我吧，知道吗？我告诉你，只要我跟我买回来，你就一点机会都没有。哎，行。有几排米？算了，打个电话吧。我告诉你啊，我们最讨厌骗男人。我看你怎么着，快去，快去，快去！老板，对不起，又打算放我鸽子？这个男人怎么这样？齐先生，我已经到民政局了，还希望你说话算话，不要再放我鸽子。没想到温满就是我的老婆，这次。说什么我都不会放手的。狗男人真讨厌，说好的你会回嗯、喂，医生。霍医生，齐医生，你们怎么在这儿？哦、呃，我是来陪齐医生来了。我刚，附近刚好有一个客户，我们就是路过。啊，对，对对对路过。你要回去吗？我刚好说了送你。嗯嗯，赶紧开车，不要再把车停一下。小心，等你。嗯，安全带。我来帮你。我的心跳好快、啊果然，文满就住在这里。齐医生，谢谢你送我回家，但我先走了。文满，齐医生，你还有事儿？明天我老婆就在我面前，我竟然就没认出来。西伯尼尔，你脑子是被驴踢了吗？奶奶，你就帮帮我吧。你也不想看到您孙媳妇跟我离婚，是不是？我孙媳妇在你跟前，你都认不出来。我可没有你这么个眼盲心瞎的孙子。奶奶，哎，奶奶。奶奶，这个是您上次寿宴的时候，您孙媳妇儿给你买的，让我转交给你，好不好？臭小子，我孙媳妇送我的礼物，你竟然想独占！我只是想帮你保管一段时间而已。奶奶，你就帮帮我吧，啊，让我早点把孙媳妇儿追回来。你不是也想报仇是不是？<笑>也不知道我这老公到底长什么样，竟然三番五次的放我鸽子。我倒要看看你到底长什么样。难道是温子轩回来了？
齐奶奶。齐老夫人怎么突然来找我了？妈妈，我孙媳妇啊，马上就要过生日了，我想送她生日礼物，但不知道啊，送什么好。你知道她喜欢什么？你能陪我去趟商场吗？嗯，可以是可以，不过我得先去换身衣服。没问题，奶奶等你，你先去换吧。结婚证，在伯年没有把妈妈追回来之前，我可不能让她看到结婚证。我要送我孙媳妇生日礼物，把咱们店里最贵最好的珠宝给我拿来。好的，两位请稍等。装什么？不就是买个珠宝？你给你买个起式的。这款是上个月从国外空运过来的顶级翡翠，绝对退你孙媳妇的身份。嗯。<笑>这个手镯的确不错，我要了。这手镯是我先看上的，谁看见了？四老太婆，你没听到店员说这是顶级翡翠种吗？买不起啊，就趁早滚，别耽误别人赚钱。这位女士，你说话怎么这么难听啊？抢别人的手镯就算了，嘴是太顺了。你，你们平常都不培训的吗？我可是这家店的超级 VIP， 我命令你们把这两个土包子赶快给我赶出去。你让我们走可以，你先把这个手镯的钱付了。你是在嘲讽我买不起吗？看看，我今天就让这个死老太婆看看什么才是有钱人。土包子，哎，小姐，你的卡余额不足。怎么可能？我这张卡里可有五百万。这款手镯是我们的顶级翡翠，价值六千万，你卡里面只有五百万，连十分之一的价钱都不够。什么破镯子，值六千万。黄金都没这么贵，我就不信这个死老太婆能买得起。齐老夫人是我们店里面的贵客，她买这款手镯不需要。凭什么她就不用出钱？因为这两位是我们老板的奶奶和老板娘。什么？呃，不好意思，你认错了，我不是老板娘。没错，你就是我们店里的老板娘。老板的奶奶专门给我们看过你的照片，需要把镯子打包起来吗？一只手镯而已，不值几个钱，在我心里呀、啊。你配得上最好的，要不这样，我把这个商场啊送给你算了。<笑>哎，奶奶不不,不用了，一个破镯子，还真把自己当有钱人了。一个死老太婆，你知道这家商场有多值钱吗？别说商场，你就是能买下这家店，都算你有本事。那可能要让你失望。齐医生，齐总，你怎么来了？我来当山是给我老婆撑腰的。区区一个镯子，只要我老婆想要，我名下所有的财产都可以给她，包括这家商场。齐先生，不好意思，齐先生，是我有眼不识泰山，你就大人不计小人过，放过我吧，齐先生。走吧。奶奶，这个镯子是您送给孙媳妇的，我不能要，您说好。我送出的礼物啊，是别收回来的。长者赐，不可辞。奶奶，既然送你了，这个镯子就抱起来。我带你去一个地方，我有一件事情要跟他。去去哪儿啊？齐医生，你要带我去哪儿啊？搞得这么神秘。待会儿你就知道了。齐医生，你还在吗？可以睁开眼睛外婆，子轩，心仪，你们怎么来了？姐，其实一年之前你嫁给的人就是齐医生。你说什么
，我结婚的人真的是齐医生。冬蛋姐，其实上次姐夫去咱们家的时候，根本就没有放你的鸽子，只不过是看到了我和温子轩，把我认成你了。是啊，姐，姐夫为了不让你生气，提了我们好久呢，还说要把所有的财产全都给你。曼曼，这个臭小子跟你一结婚就出国忙工作去了，回来竟然忘了你，还让你当他的助理医师。我以后啊，一定要好好教育教育他。文<笑>曼，对不起。这些年来，我一直把你认错，还要跟你离婚，不知道你能不能给我一个机会，让我弥补这些年来犯下的过错和损失。姐，姐夫为了求得你的原谅，特意带着礼物找到我和心仪，还给外婆找了最好的理疗医生。曼曼，这臭小子的确和你有些误会，不过是他有错在先，外婆也想开了，只要我的曼曼开心。怎么地都行，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。There's a hero if you look inside your heart. 既然齐医生这么真情实意，那我就给你这个机会。Of what you are, there's an answer. If you reach into your soul, and the soul you cause I can feel you in my blood, in my blood. In my blood, I just wanna see the night, see the needle on my.